Zbrodnia w Białochowie. Białochowo znajduje się na północ od Grudziądza. W I wojnie światowej wieś stała się częścią niepodległej Polski. W latach 1845-1945 majątek należał do pruskiej rodziny Falkenhain, którzy nie używali nawet zniemczonej nazwy Jalakowo, ale Burg Belchau. Pruska rodzina Falkenhain, junkerska, arystokratyczna, zasłużona na dworze pruskim, a na początku XX wieku zubożona. W Białochowie, czyli według Falkenhainów w Burg Belchau, Urodzili się Artur von Falkenhayn, polityk i wychowawca polityczny ostatniego następcy tronu Wilhelma von Hohenzollerna, Erich von Falkenhayn, pruski generał w czasie I wojny światowej, nawet minister wojny i szef sztabu, Eugen von Falkenhayn, pruski generał kawalerii z I wojny światowej. A teraz ich siedziba rodowa dostała się do Polski. W 1931 roku na terenie powiatu grudziąckiego większość mieszkańców stanowili Polacy. Niemców zamieszkiwało około 18%. Podczas II wojny światowej ród Falkenhainów zapisał się w pamięci Polaków jak najgorzej. Tereny powiatu grudziąckiego zostały panowane przez oddziały Wehrmachtu już w pierwszych dniach września 1939 roku. Błyskawicznie zaczęły tam powstawać pierwsze struktury Zeltschutzu, paramilitarnej formacji złożonej z przedstawicieli mniejszości niemieckiej. Jednym z lokalnych przywódców Zeltschutzu był Kurt von Falkenhayn, właściciel majątku ziemskiego w Białochowie. Pełnił on funkcję dowódcy tzw. pierwszego rejonu Zeltschutzu w powiecie grudziąskim. W okolicach Białochowa ofiarą aresztowań padali przede wszystkim polscy rolnicy i robotnicy. Miejscowi Niemcy mogli przy okazji uregulować wiele zadawnionych sąsiedzkich sporów, nieporozumień czy porachunków, jak też korzystali z okazji do zagrabienia mienia zamordowanych Polaków. Przykład w tym względzie dał sam Falkenhayn, który rozkazał aresztować i zamordować polskich pracowników swojego majątku. Ich winą było dochodzenie przed wojną na drodze sądowej praw do otrzymania dożywotniego deputatu, czyli wynagrodzenia za wieloletnią służbę. Ofiarami stawali się ci, którzy podpadli miejscowym Niemcom, na przykład Polak, który na zabawie wiejskiej pobił się z Niemcem. Łazarski, bowiem jego krowa weszła w szkodę dziedzicowi. Powodem była sprawa jakiegoś mieszkania. Kachel został zamordowany, bowiem nie dał Niemcom koni, Młodego księdza, trzy miesiące po seminarium, księdza Franciszka Kędzierskiego z Mokrego, zamordowano, że we wrześniu zaśpiewał Boże coś Polskę. Był to jeden z pierwszych zamordowanych przez Niemców księży. Niskiego wzrostu, krępej budowy, życzliwy, koleżeński, zbliżający się do każdego z grzecznością i uśmiechem. Natomiast jego proboszcza z Mokrego, księdza Aleksandra Pronobisa, aresztowano i całą wojnę spędził za drutami niemieckich lagrów. Egzekucje wykonywali niemieccy cywila. Niektórzy byli umundurowani jak synowie dziedzica. Całością kierował sam dziedzic. Świadkowie wymieniają Ericha i Ronalda Okejmów, Rudolfa Branta, który zabił Kachela siekierą, a po wojnie był kierowcą w NRD i wielu, wielu innych. Masowe egzekucje były przeprowadzane przez Niemców na tak zwanych bagnach białochowskich, pokrytym liściastym drzewostanem bagnie po wyschłym jeziorze za wsią. Zwłoki przykrywano cienką warstwą ziemi. Nie ukrywano specjalnie zbrodni, lecz grożono, nie wolno było tam chodzić. Po pierwszych egzekucjach prawie wszyscy mężczyźni Polacy uciekli ze wsi i zaczęli ukrywać się ze strachu. Miejscowych wyciągano z domów, łóżek i rozstrzeliwano od razu. Natomiast mieszkańców okolic zwożono ciężarówką do bunkra, tam przetrzymywano na około jeden dzień. A na początku nocy wyprowadzano z bunkra i strzałami lub kolbami mordowano. Rozstrzeliwano dwójkami. Wcześniej przy świetle reflektorów musieli sobie kopać grób. 
Zdarzały się mordy na ganku przed dworem Falkenhainów. Jeden z mieszkańców wsi przyszedł do Falkenhainów z prośbą o wydanie ciało zabitego ojca. Dziedzic nie wydał, na odchodne powiedział, że jeszcze raz ktoś przyjdzie, to wymorduje całą wieś. W październiku i listopadzie 1939 roku niemiecki Zelbstrzuc rozstrzelał tam około 200 osób. W większości rolników z Białochowa około 70 osób. Nowej Wsi, Roguźna, Dusocina, Lisich Kątów, Dąbrówki Królewskiej, Mokrego, Leśniewa i Owczary. W gronie zamordowanych znaleźli się m.in. ksiądz wikariusz Franciszek Kędzierski z parafii Mokre, kapitan Marian Bardoński, oficer Wojska Polskiego, piętnastoletni Stanisław Kamiński z Leśniewa, Helena Biedzińska i Pelagia Pieniak. Znana jest tożsamość dwudziestu rolników, dziewięciu robotników, trzech rzemieślników oraz kilku przedstawicieli inteligencji z terenów gminy Roguźno. Rozstrzelano także żonę wojskowego z Nowej Wsi. W pamięci świadków zapisały się daty 16 października, 25 27 października egzekucje odbywały się w godzinach wieczornych około 22-23. Wtedy słychać było odgłosy strzałów. W obliczu klęsk Niemcy próbowali zakryć ślady zbrodni. W 1944 roku posypywano je fosforem. Część zwłok została wywieziona przez Niemców w nieznanym kierunku. Po wojnie przed polskim sądem stanął jeden z członków miejscowego Zelbszucu, Alfred Zilz. Sam Kurt von Falkenhayn uciekł do Niemiec w styczniu 1945 roku, unikając w ten sposób odpowiedzialności za zbrodnie popełnione na Polakach w 1939 roku. Cześć pamięci ofiarom z Zelbszucu z Białochowa. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Propatria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.